ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എരിശ്ശേരിയാണ് സദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കണ എരിശ്ശേരി നമ്മൾ ചക്കയൊക്കെ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കും ഇത് മത്തങ്ങയും പയറും ചേർത്തിട്ടുള്ള എരിശ്ശേരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ സദ്യക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മത്തങ്ങയും പയറും ചേർത്തിട്ടുള്ള എരിശ്ശേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം അതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കണത് അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു അര കപ്പ് പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പയർ ഞാൻ നല്ലോണം കുക്കറിൽ നാല് വിസിലടിച്ച് വേവിച്ചു അപ്പോൾ ഉടഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് മത്തങ്ങയുടെ കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ വേവിക്കാത്ത പയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മത്തങ്ങയുടെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പയർ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അര കപ്പ് പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് മത്തങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മത്തങ്ങ ആദ്യം വേവിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇത്തിരി തിക്കായിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മത്തങ്ങ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാവുമ്പോൾ മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കർ എടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അപ്പം ഇത് വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കരുത് മത്തങ്ങ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കാരണം നമുക്ക് ഈ കറിയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട അപ്പം ഞാനത് നികന്ന് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊരു മൂന്ന് വിസിലടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നമുക്കിത് നല്ലോണം ഉടച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് വിസിലടിക്കും അപ്പം അത് നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ വറത്ത് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വച്ചേക്കുകയാണ് അര കപ്പ് തേങ്ങ നമുക്കിതിൽ അരച്ച് ചേർക്കണം അപ്പം ഇത് കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിനുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിന് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതെടുത്തോളൂ വലിയ ജാറാവുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചിലപ്പോൾ അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു അരയാനുള്ള വെള്ളം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിത് അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എരിശ്ശേരിക്ക് നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവരുത് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണ്ട എന്നാൽ എല്ലാം നല്ലോണം അരഞ്ഞിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുകയല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് അരഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് പോലെ ആവണ്ട ആ രണ്ടിൻ്റെ നടുക്കുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചിട്ട് ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞേക്കുകയല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അപ്പം അതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കുക്കറിൽ മത്തങ്ങ നല്ലോണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിടും അതിൽ ഫുൾ പ്രഷർ പോയിട്ട് ഞാനത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ പ്രഷർ ഫുൾ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് നല്ലോണം വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം കൂട്ടി വെച്ചു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട നോക്കിയിട്ട് ഒഴിക്കാമെന്ന് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച് തന്നെ പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളം വറ്റുന്ന സമയം കൊണ്ട് അതെല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യും ആ പയറിൽ ആ മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നല്ലോണം പിടിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് ഇതൊന്ന് വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നന്നായി വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇത് തിക്കാവും അപ്പൊ ഒരുപാട് തിക്കാക്കി എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഇതിന്റെ മേലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇടും തേങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ഇരുന്ന് തിക്കാവും ചെയ്യും ഞാൻ ഇത് ഈ സ്റ്റവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം അത് വെച്ച് കൊടുത്തോളൂ നമുക്ക് തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യം കടുകിടണം പിന്നെ ഡ്രൈ ചില്ലി കറി ലീഫ് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിടണം പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യണേൽ ഇടാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലിട്ടത് അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇത് നന്നായി ചൂടായി ഞാൻ ഇതിൽ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രൈ ചില്ലിയും കറി ലീഫും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മയം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രൈ ആവട്ടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചേക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചോളൂ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോവും ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചില സൈഡ് മാത്രം കരിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ തേങ്ങ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണം എന്നുവെച്ച് കരിഞ്ഞു പോവരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ട് ഇരിക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം തേങ്ങ കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ കിടക്കണ തേങ്ങ മാത്രം കരിഞ്ഞു പോവും പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും എണ്ണയും ചൂടാവും പാത്രവും ചൂടാണ് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒരുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കരിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കരിയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടായി പോവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടാത്തത് നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടാലും ഇട്ടിട്ട് പോവരുത് കാരണം തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നല്ലോണം ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എണ്ണ ഇതൊരു ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആവാൻ നിൽക്കരുത് പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോവും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ചൂടിലെ ബാക്കിയും കൂടെ ആയിക്കോളും ഇത് മതിയാവും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കറിയിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചോളൂ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മളത് സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വിളമ്പ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി കറക്റ്റാണ് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ എടുക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ സദ്യക്ക് വിളമ്പണ ടൈം ആകുമ്പോഴേക്കും കറക്റ്റ് തിക്ക്നെസ് വരുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തിക്കാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ സദ്യക്കും ഉള്ളതാണ് എരിശ്ശേരി മത്തങ്ങയും പയറും എരിശ്ശേരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും സദ്യക്ക് തന്നെയല്ല നമുക്ക് അല്ലാത്തപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഫിഷ് ഫ്രൈഡേ ഒക്കെ കൂടെ ചോറുണ്ണാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ വിഷുവിന് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അല്ലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സദ്യക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കണതല്ല എരിശ